Fala galera do mundo dos bonecos, hoje temos um vídeo aqui imperdível galera, onde eu vou atualizar vocês aí de todos os personagens que eu tenho da Marvel galera, olha só até aonde vai de tanto boneco, é, são muitos bonecos da Marvel, são todos praticamente de 30 centímetros da coleção Titan Heroes e vamos começar a contar galera, vamos lá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39... 40 bonecos nessa coleção absurda que eu vou começar a mostrar pra vocês, galera. Vamos começar então com esse lançamento aqui, Thor Love and Thunder, Mighty Thor. A vida da Jenny Foster muda para sempre quando ela toma posse do martelo Midjourner e da força do poder de Thor. Olha essa aqui, galera. Essa aqui é novo do filme é, Thor Love and Thunder, Amor e Trovão. Vem com... O Hammer, o martelo, galera, o martelo do Thor, vem com ela também. Eu achei muito bonita essa boneca, essa boneca né? Essa figura de ação, galera, muito, muito legal. Segundo, Taskmaster Black, da, da versão Black Widow, galera, do filme Black Widow, o treinador possui a habilidade de imitar os movimentos de seus inimigos. Eu vou falar um pouco rápido porque são muitos bonecos e se vai ficar um, se não ficou um vídeo longo. E olha só, eu esqueci de falar pra vocês. Clique em gostei e se inscreva no canal. Confira o vídeo completo, galera. Por favor, sem pular, que nos ajuda a trazer muito mais conteúdos, tá? Muito mais novidades. E olha só, então, esse escudo com a espada, galera, do Taskmaster. Olha só o rosto dele aqui. Capacete, a, a toca aqui, ó. O gorro. O gol da blusa, né? Muito, muito legal. Esse aqui, galera, vamos aqui pro Capitão América, então. Avengers Captain America. Steve Rogers, o primeiro vingador, está sempre pronto para proteger o mundo. Vamos ver aqui. Olha só o escudinha. Eu acho muito legal quando vem esse escudo. E aqui ele tá com o uniforme. É, é um dos últimos, acho que eu comprei Capitão América. Você pode colocar aqui do lado. E fica muito bonito Captain America Muito famoso Agora vamos para o Black Panther Eu ia falar Black Widow, mas é Black Panther O Rei T'Challa protege Wakanda E o mundo como Pantera Negra Acho muito legal também Tem o filme do Pantera Negra Olha aqui as mãos, as garras Do Pantera Negra, galera O rosto de felino muito 10 slot para som aqui, você pode colocar uma maquininha de som que da, da Hasbro que tem e aí ele vai soltar sons, tá? Vamos aqui, ó. É... Moon Knight. Moon Knight, galera. Após receber poderes do deus egípcio Conchu, o cavaleiro da lua leva justiça e vingança por onde anda. Esse aqui também é um dos últimos que eu comprei. Muito legal, ele tem uma cor meio de areia, meio de gelo, muito top, vem com essa capa aqui também. Saiu um pouco aqui, ó, a capa, mas por enquanto tá presa, tá beleza, espero que não saia mais. E achei muito, muito bonito, vamos deixar aqui do lado. Esse aqui é outro que eu gostei demais também, Thor Love and Thunder. Marvel's Korg, o melhor amigo, que ó, Korg, passageiro de batalha e melhor amigo de Thor. Está sempre ao lado dele, não importa o quão perigoso seja a missão, galera. Eu achei muito legal. Primeira caixa, o rosto aqui, achei muito legal. E também ele, né? Ó, tem um cinturão aqui, ó, dourado. Uma cara toda de pedra. Muito legal, galera. Gostei demais aqui. Tem uns frufru aqui. Gostei demais esse boneco, galera. Novidade desse ano. Eu achei muito absurdo. Vamos para a uh, Hulk Buster Avengers Infinity War. Versão Infinity War. Um traje especial tra pro projetado por Tony Industries. Hulk Busters Magnus. Sai tudo à sua frente. Let's see. Hulk Buster. 
Look at this. Muito bom, galera. Muito legal esse Hulk Buster. Esse aqui também é um dos meus preferidos. Difícil falar algum que eu não gostei, viu? Todos são muito, muito legais. Vamos para o Hulk Smag Avengers Infinity War. Bruce Banner canaliza sua fúria para se tornar Hulk, o herói verde gama. Esse é... Esse é show de bola, galera. Ó. Muito, muito forte, cara. Forte, largo. Não tenho o que falar, né? Hulk é Hulk. Temos aqui a Black Widow, galera. A Viúva Negra. Natasha Romanoff reúne-se ao grupo de espiãs de seu passado para combater uma força letal. Muito legal também. Vem com duas arminhas grudadas a, as pernas aqui. E ela é muito bonita. Igualzinha. Igualzinha a atriz do filme, galera. Muito top. Vamos deixar aqui. Opa, só não vale cair também, né? Cair não vale. Vamos colocar o bracinho para trás aqui para compensar. Agora, Thanos. Avengers Thanos. O maligno Thanos usa o poder das joias do infinito para moldar o universo à sua vontade. Essa aqui vem com a manopla do infinito. Ó. Muito legal também. E... Thanos. Esse aqui, ó. Esse aqui é... Esse aqui é poderoso, hein? Você tá doido. Thanos. Agora vamos para o War Machine, galera. O Coronel James Roddy Rhodes veste sua armadura bélica para o War Machine para proteger o mundo. Vamos lá, vem com três armas aqui, tá? Um, vamos, vamos... Desculpa, vamos por aqui, ó. Vamos por aqui. E acho muito legal também esse traje. E é gigante, né, galera? Olha isso aqui, cinza. Um cinza e prata, alguma coisa assim. Cinza escuro e prata. Agora a Valkyria. Um dos últimos comprei também. A poderosa guerreira Valkyria derrota os inimigos empunhando com uma estrela sua espada. Exatamente, galera. Vem uma espada aqui pra Valkyria. E essa espada é bem bonita, hein? Bem bonita. Vamos colocar na mão dela aqui. Pra mostrar ela pra vocês, muito estilosa, branco e dourado, estiloso ao cabelo, estiloso também, muito bonita, galera. Achei muito, muito top. Vamos deixar ela aqui no meio, encaixar ela aqui no meio, beleza? Venom, Spider-Man Maximum, Venom Marvel, mais um da Marvel. É um simbionte extraterrestre mali... ali... um, um maligno simbionte alienígena torna Ed Brock em Venom, um ameaçador e letal inimigo do Homem-Aranha. Temos aqui o Iron Spider para mostrar para vocês, hein? Olha isso aqui, galera. Ha, a língua mexe. Animal. Muito legal. Esse Venom. Vamos deixar aqui. Agora vamos para o Dr. Doom. Uh, sendo o uso de avançada tecnologia e poderes mágicos, é o diabólico Dr. Busca conquistar o mundo para demonstrar de uma vez por todas que Doom é o seu o senhor. Algo do tipo, porque tem tá inglês e espanhol só aqui. E eu acho muito bonito também esse boneco, galera. Ele tem um rosto... Ele não abre as pernas nem os braços, mas ele tem um rosto prateado. E verde, fica muito bonito, verde com prateado. Tocou meu alarme aqui, são duas horas da tarde e vamos que vamos, galera. Vamos deixar ele aqui. Agora Thor! Thor Avenger! Tem um adesivo, não sei porque eles colocam esse adesivo bem em cima das frases. Mas beleza, temos aqui também mais um martelo do Thor. E o Thor top aqui, ó. Slots para sons Muito legal Thor, vamos lá Thor Vou colocar ele aqui Beleza, vamos deixar ele aqui Ou aqui Agora vamos para Esse é o nosso tio filme ainda galera Que é o Shang-Chi é A lenda dos 10 anéis O Enwo, temos, temos aqui o Enwo O Enwo é o pai de Shang-Chi e o time do líder Temido líder Da organização dos 10 anéis Comente pra mim aí, galera, você assistiu é, Shang-Chi? 
Ele tem um negócio aqui, ó, de borracha. Muito legal. Eu ainda não assisti, preciso assistir para comentar com vocês. Mas comente aí se você gostou ou não. Agora vamos para Wolverine. Uh, praticamente indestrutível e sempre pronto para a luta. Wolverine é um, mut um mutante com quem você não quer se meter, com certeza. E eu acho o Wolverine muito legal. É um dos mais famosos aí X-Men do mundo. Tem aqui as garras de Adamantium. Muito 10 esse boneco do Wolverine, galera. Muito top, realmente. Vamos deixar ele aqui. Aí. Agora Star-Lord, versão Guardians of the Galaxy. Quando o destino do universo está em jogo, Peter Quill está preparado para derrotar um mal inter interestelar com planos mirabolantes. Vamos pegar aqui essa versão aqui, ó. Uou! Essa versão aqui tem essa arma que você pode fazer assim, ó, e ficar colado no corpo, não cai. Esse capacete muito bonito também. Achei muito legal esse Star Lord, galera. Peter Kill. Vamos para. Ai, quase caiu. Quase caiu. Vamos para Gamora. Guardian of the Galaxy. Só porque eu falei caiu. E caiu o Thor aqui. Peter Kill derrubou o Thor. Gamora. Possuidora de incríveis habilidades de combate, Gamora se une ao bem na luta por justiça intergaláctica. E vem também, galera, vem uma espada com essa Gamora. Isso aqui eu lembro que foi bem difícil de achar para comprar. E foi meio caro também, porque não tinha mais. Então aí quando não tem muito mais, a galera pede um pouco mais caro, né? Vamos deixar aqui, já que o Peter Kill pegou todo o espaço ali, né? Peter Kill derrubou e ficou deitado. <risos> Avengers Infinity War. Versão Avengers Infinity War Groot. É, um humanoide em forma de árvore e Groot está pronto para defender a galáxia. Look at this, guys. Olha que legal. Muito legal. A árvore humanoide. Eu acho muito 10 esse Groot com os braços bem longos. E a cara de bravo, ele tá bravo, ó. Eu achei muito, muito 10. Vamos continuar. Agora o Shang-Chi, galera. O Shang-Chi e, le... e o legado of the... dos, de... dos 10 anéis. Uh, Shang-Chi deve confrontar o passado que ele acreditava já ter deixado pra trás. É aquela coisa, galera. Eu não vi esse filme ainda. Quem já viu, comente aí, como eu falei aí no começo do vídeo. Mas ainda não vi, achei o boneco normal, tá? Não achei muito bonito. Esse aqui é bem antigo, o Hawkeye. Hawk, Hawk, Hawkeye. Uh, Hawkeye é um arqueiro de elite que entra na batalha lançando suas flechas e tem sempre a justiça como alvo. Let's see, vamos ver aqui, galera. Ó, tem um arco e flecha, que só faltou a flecha. Ele não abre as pernas nem os braços, que é, um, é mais antigo um pouco. Só que é bem 10, galera. Bem legal aqui, ó. Só que eu vou tirar aqui, senão ele vai derrubar os outros ali. Senão ele fica batendo nos outros e derruba os outros bonecos. Quase que ele derrubou o Thanos agora. Beleza. Vamos pra Search. Eu também não assisti esse filme em The Eternals, Marvel Cersei. Comente o que você achou de Eternals, galera. Cersei tem usado o, há séculos seus poderes cósmicos para ajudar a humanidade. Vamos lá, fazendo esse vídeo com muito carinho, hein, galera. Vamos, olha os bonecos tops demais aqui. Cersei, não ainda, não assisti ainda, mas temos mais bonecos do Eternals, tá? Se vocês gostaram, comente aí. Agora o grande, o grande, o grande, Iron Spider. O que é o melhor, o que é melhor do que o tecnológico lança teias para Peter Parker o traje de aranha de ferro que o Tony Stark fez para ele olha só esse traje é um ah para mim é o mais bonito galera olha isso aqui esse traje é muito top muito bonito espero que, que logo saia novos trajes aí agora Marvel Vision Capaz de variar formas e alterar sua densidade, Vision é uma força poderosa e um aliado da justiça. Esse aqui também é um dos primeiros que eu comprei, muito bonito. Essa capa amarela, verde e amarelo com o rosto vermelho. Achei muito legal, galera. Muito legal. Espero que lance novos dele também. Tá, vamos pra... Não caio. Ant-Man The Wasp. 
Homem-Formiga e a Vespa Ant-Man, que é o Homem-Formiga, equipado com o incrível uniforme de Pin Technology, Technologies, Scott Lane se torna o Homem-Formiga. Vamos ver, galera, comente se você gosta desse personagem aqui, ó. Muito legal também, o ator dele é muito bom, né? Gosto bastante do ator que faz esse filme, ou faz o Homem-Formiga. Comente aí. Temos a Vespa agora, que é parceira dele no filme Ant-Man and Wasp. Aqui. Uh, com asas eletrônicas e super uniforme Hope Van Dyne, heroína, heroína Vespa. E vem realmente com quatro asas, tá? Olha só. Vamos colocar as asas nela aqui. Show de bola! Show de bola! Vamos mostrar aqui, ó. Uma, duas... Três e four, quatro. Aí, galera. Bonitona demais a Vespa, ó. Capacete. Acho muito 10 esse boneco também, essa boneca. Top. Vamos agora pra Crossbones. Um dos primeiros. Eita, a Crossbones já chegou chegando, derrubando a nova voadora aqui, a Black, Black Widow, a Viúva Negra. Cross Bronze é um dos primeiros que eu comprei. Brutal lutador de rua e dono de uma mente criminosa. Cross Bones é um mercenário do mal. Acho muito bonito uh, esse, essa massa, a pintura de máscara dele aqui, os ossos. É um lutador de rua. Meu, top, galera. Top. Espero que lance mais em breve. Vamos pegar lá na frente agora ai, o Ultron. Ultron. O Ultron é um humanoide com alto nível de inteligência obstinado pela destruição da humanidade. Vamos lá, Ultron. Não abra as pernas, não abra os braços, só que é top demais também. Ai, e agora pra por lá? Quase. Ai. Uh, tá longe, hein? Tá longe do braço. Capitão Marvel. Capitão Marvel colocaram o adesivo bem na frente também. Aí não dá pra ler, né, galera? Vamos lá, olha, Capitão Marvel, muito bonito aqui, dourado, vermelho e azul. E o cabelo, corte de cabelo incrível aqui, ó. Eu acho muito legal o corte de cabelo assim, que é o verdadeiro moicano. Ai, beleza, tô ficando velho, hein? Winter Soldier, soldado invernal. Winter Soldier é um exime lutador espião, cujas habilidades de combate são quase incomparáveis. Bem diferente esse boneco. Diferente não, né? Bem difícil de achar pra comprar, na verdade. Tem um braço cinza. Olha ele aqui. Bonitão demais. Ele aparece no, no seriado novo também, né? A Marvel. Vamos pegar agora Deadpool. Esse aqui eu gosto demais também. Um traje apertado, apertado e espadas super brilhantes fazem The Wade Wilson mercenário tagarela. Deadpool, isso aqui é engraçado e tal, ó, tem espada aqui, legal, e aqui o capuz, galera, muito bem feito aqui, ó, capuz top, eu acho esse boneco muito top, galera, o que, que vocês acham, comente aí, e ele tá forte aqui, hein, tá bem forte, vamos mais, e um do Guardians of the Galaxy, guys, Líder de um grupo de piratas estelares, o poder em Ondu é um guerreiro cercado de mistério. Ó. Ó esse cabelinho. Ele é todo azul. Cabelinho. Ele é parecido, essa roupa é parecida com o Star-Lord que deu, caiu ali, tá estirado. Na arquibancada. Vamos mais. Iron Man. A versão Infinity War. É, colocar aqui, ó, com sua armadura tecnológica, Tony Stark voa para o combate com o herói Iron Man. Esse aqui não precisa falar muita coisa, que é um clássico, né, galera? Clássico total. Muito legal. Absurdo. Tony Stark. Homem de ferro. Quem não gosta, não dá, né? Tô quem não gosta. E agora Loki, galera. Eu acho muito legal essa versão do Thor Ragnarok do Loki. Eu assisti o seriado dele, achei bem legal também. Vou assistir a segunda temporada. Ó, o rosto aqui. Eu acho muito legal a versão do Loki, ele é um baita meio mentiroso e tal. 
E acho muito legal as histórias dele. Agora tem mais Eternals, Marvel Icaris. Icaris é um incrível guerreiro, guerreiro e é um dos mais poderosos Eternos do universo. Ainda preciso assistir esse filme, como eu falei pra vocês. Tá? Opa, ia mostrar. Mas é bem legal também. A azul, temos a verde, agora a azul. Bem legal aqui, o boneco Eternals. Agora Falcon, esse aqui é o Falcon mais legal, um dos mais legais que eu tenho. Versão Infinity War, equipado com seu traje aéreo e armas e avançadas. São Wilson, voa para o combate como Falcon. E vem com duas asas, hein, galera. As asas aqui, o Falcon muito top com esse óculos aqui. Muito bonito esse boneco. Acho muito massa ter que colocar as asas dele aqui. Ó. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Ai, só não vou colocar ele ali que ele vai derrubar todos, eu acho. Vamos agora para esse conjunto de boneco aqui. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Que vem com uh, Doctor Strange e Scarlet Witch. Com a ajuda da feiticeira Escarlate, o Doutor Estranho lutará. Lutará contra um maligno vilão para proteger nossa realidade. Doutor Estranho aqui. Ó, oh, muito legal também, galera. Muito top esse Doutor Estranho. E Scarlet Witch. Muito 10. É muito bonita também esse boneco. Essa boneca. Essa figura de ação. E The Last, ou o último, é o Ronin, que vem com uma espada, galera. Com grande habilidade de marciais, Clint Barton luta, entra na luta com o Ronin. E vamos colocar a espada dele aqui, ó. Oh. Ah, animal, galera. Vamos colocar ele aqui. E aí, completo, eu acho que são 40 bonecos. Muito top a nossa coleção. Espero que vocês gostem demais, que eu vou tentar trazer sempre mais pra vocês, galera. Clique no se inscreva no canal, tamo junto sempre. Grande abraço pra vocês, valeu!